ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ആണ് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒരു കേക്ക് ആട്ടോ അത് പലരും പല കേക്കുകളും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യും ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ആണ് ആദ്യം വന്നത് ഈ കേക്ക് നമ്മൾ ഓവനോ ബീറ്ററോ മിക്സിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീറ്റർ ഇല്ല മിക്സി ഇല്ല കേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ക്രിസ്മസിന് ബീറ്ററും മിക്സിയും ഒന്നുമില്ലാതെ അടിപൊളി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ബീറ്റർ ഇല്ലാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയേ ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പം പലർക്കും പല അളവുള്ള കപ്പാണ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയത് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെയ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമാണ് ഉള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് വൺ ബൈ എയ്ത്ത് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി അത്ര തന്നെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല മിക്സിയിലും അല്ല നമ്മൾ ഈ വിസ്ക്കും ഈ പാത്രവും വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിസ്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ട് വലിയ റേറ്റൊന്നും ഇല്ല പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിക്സിയും ഇല്ല ബീറ്ററും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഉള്ളവർ ബീറ്റർ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് മുട്ട എടുത്തിട്ട് മുട്ടയുടെ വൈറ്റും യെല്ലോയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വന്നോളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എഗ് വൈറ്റ് ഇറങ്ങി വന്നോളും ആ വരാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ വരാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങ് വന്നോളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയും എല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്കെല്ലാം ഉടച്ചൊഴിച്ച് വെച്ച് കൈ കൊണ്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ മഞ്ഞ മാത്രം എടുത്തങ്ങ് മാറ്റിയാലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിക്കണം നല്ല പത വരുന്നവരെ ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്കോണ്ട് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഫോർക്കോണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തത് ഫോർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്കോണ്ട് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഒന്ന് ചരിച്ച് പിടിച്ചേച്ച് ഒന്ന് അടിക്കാം ബീറ്റർ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എഗ് വൈറ്റും യോക്കും ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അതെ ഇങ്ങനെ പത വന്നാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് പതഞ്ഞങ്ങ് അതാവൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയും ഒന്ന് പത വന്നാൽ മതി അപ്പം ഇത്രയും പത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇല്ലേ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിന് ശേഷം എടുക്കാവുള്ളൂ അത് കുറേശ്ശിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം അടുത്ത സെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ അമ്മാമ്മാരൊക്കെ തൈര് കടയത്തില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് കടഞ്ഞോളൂ ഇതാകുമ്പം എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ചരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഓരോ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും മഞ്ഞയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ മിക്സ് ആണത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുത്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ കൈൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെയും നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാവണം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇപ്പം ബീട്രോണ്ട് അടിച്ചതുപോലെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ബീട്രോണ്ട് അടിച്ച പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ബീട്രോണ്ട് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആവും ഇത് മതി ശരിക്കും മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്നതിലും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ അടിക്കണമെങ്കിൽ അടിക്കാം കേട്ടോ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങ് വീട്ടിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് മൈദ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കരുത് മൈദ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ ഇടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് കുറേശ്ശെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് കോരിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇതിപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബാറ്റർ കുറച്ചൊരു തിക്കാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടണമെന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ പത്ത് രൂപയുടെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതാകുമ്പം കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ച് വെക്കണമൊന്നുമില്ല ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം എട്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാനാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ ഞാൻ തേക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാണ് കുറച്ച് ഓയിൽ അവിടെ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ അവിടെ നിന്നോളും പീസും കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേയിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഓവനിലല്ല ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഞാൻ വലിയൊരു അലൂമിനിയ പാത്രം അടപ്പും അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പറയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ഈ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രം ഞാൻ തവയുടെ മുകളിലോ മറ്റാണോ വെക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് മൂന്ന് ബർണറുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് അടുപ്പാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അടുക്കത്തെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പമുള്ള ബർണറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും ലോയിലാകുമ്പം കുറച്ച് ഹാർഡാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ കേക്കും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ല് വരും ആ സമയത്ത് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ സ്മെല്ല് വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്ക്യൂർ കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ
ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ ആ ഉപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പ്രലൈൻ ഉണ്ടാക്കണം ആ പ്രലൈൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ബദാമാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് കാൽ കപ്പ് ബദാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയൊക്കെ വരുള്ളൂ അമ്പത് ഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഇത് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ആക്കുകയാണ് ഒരു അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബദാം മാത്രം ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നിലക്കടല ഇട്ടാലും മതി പക്ഷെ ഞാനത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ബദാം ഇട്ടാലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കുറച്ച് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബദാമെല്ലാം പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് പൊടി പോലെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബദാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം വെക്കണ്ട കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി എടുക്കാം ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഓഫ് ആക്കാം ഞാൻ ഈ ക്യാമറ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്തേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും ഒന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ടോപ്പിലേക്കോ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ടെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരു കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പം എല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിയോണേൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഏത് ക്രീമാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എനിക്ക് അടുത്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ക്രീമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് ക്രീം ആയാലും തലേ ദിവസമേ ഫ്രിഡ്സറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ക്രീം മാത്രമേ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീപ്പിംഗ് ക്രീം രണ്ട് കപ്പ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രമാണ് ഈ വിസ്ക്കു വേണേ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കഴിയുന്നത്ര ചരിച്ചിട്ട് വേണേ ചെയ്യാൻ ഇത് തെറിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് തിക്കായി കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ വിസ്കൗണ്ട് അടിക്കുന്നതിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇനി ഒന്നും കൂടെ നടിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും തിക്കാവണം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അടിക്കണം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പത്ത് മിനിറ്റാണ് അടിച്ചത് ഇപ്പോൾ കണ്ട നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബീറ്ററിൽ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കുക വേണ്ട കണ്ടോ കമത്തി വെച്ചാലും വീഴൂല അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാനിത് സ്പാച്ചുല വെച്ച് കാണിച്ചു തര
ഇളക്കി കൊടുക്കാട്ടോ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വരിക്കാം ഒരു അര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം എടുത്ത് അതൊന്ന് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് നിറയ്ക്കാം ഇതാണ് നോസിൽ ഈ നോസിലാണ് ഇട്ടോ ഇടുന്നത് ഈ നോസിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസും രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ലെമൺ യെല്ലോ കളറും എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കതൊരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് നിറച്ചിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി ഇനി ക്യാരമൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഡാർക്ക് കളർ ഒന്നും ആവണം കേട്ടോ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയാൽ മതി ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തിക്കാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ലൂസ് ആയത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ മതി ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു തവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ ക്യാരമൽ പതുക്കെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു നൂല് പോലെ ഇങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നോളും അത് ഓരോ സ്പൂൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തവിയുടെ മേലെ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ലോക്ക് ആയിട്ടിരുന്നു പോകും ഇതൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക ഇളക്കി പതുക്കെ ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇളകി അങ്ങ് വന്നോടെ അങ്ങനെ ഇതാ പോലെ കപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണോ ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടെ ഈ ക്യാരമിൽ തണുത്ത് കട്ടി ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടുള്ളൂ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരമൽ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം സാധാരണ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് ഞാൻ തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രീം ഒക്കെ തേച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിറ്റേ ദിവസമായിരിക്കും മിക്കവാറും രാത്രി കേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം പിന്നെ രാത്രി ഈ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് അതങ്ങ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും കേട്ടോ നല്ല കേക്കാണ് ഈ കേക്ക് നമ്മൾ ബീറ്റ് റോണ്ട് അല്ല ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുമോ ആരെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പം എല്ലാ കേക്കും കട്ട് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു ടേൺ ടേബിളിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നൈലോണിന്റെ നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോർഷനിൽ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ കേക്കിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാറ് കറക്റ്റ് ആ പോർഷനിൽ കൂടെ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷനിൽ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ടേൺ ടേബിൾ ഇല്ലാത്തവർ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ ചിലർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ബോർഡ് കിട്ടുന്നില്ല അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പൊ ആ കേക്കിൽ ഞാൻ ബോർഡ് ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഇതാ മൂന്ന് ലെയറും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പ്രേയറിന്റെ ബോട്ടി
അടുത്ത ലെയറും വെച്ചുകൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണേ താഴത്തെ ആ ലെയറിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഷുഗർ സിറപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഇനി നമുക്ക് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡിലേക്ക് ആയാലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവസാനം നമുക്ക് ഒന്ന് ലെവല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ പ്രളയനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെന്തായാലും ഇടണം കേട്ടോ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ബദാം പീസസ് ഒക്കെ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ കിട്ടുമ്പം നല്ല രുചിയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രളയൻ ഇടണ്ട കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലും എല്ലാം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം മുകളിൽ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈഡിൽ ലെവൽ ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീതിയുള്ള ഒരു കത്തിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് ചെയ്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സിക്സ് ആക്ട് ഷേപ്പ് ഉള്ള സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ കിട്ടും പ്രളയൻ്റെ ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ നാല് പോർഷനിലായിട്ട് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ചരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ലൈൻ പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാണേ എന്നിട്ട് ബാക്കി പീസസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അപ്പം എല്ലാം കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിട്ട് വിട്ട ഇട്ടുള്ള രണ്ട് പോർഷനിൽ മാത്രമേ പ്രളയൻ പീസസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുത്ത് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ചെയ്യണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രളയൻ പീസസ് ഇട്ടിട്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്കിൽ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഒഴിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോം ബേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഇതുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം അല്ലാത്തവർക്കും അത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ഡിസൈനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒഴിക്കുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാരമൽ ഡിസൈൻ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ അടിപൊളി നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ അല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടി ഗസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാരമൽ സോസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് കാണിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇടുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആണേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ഒഴിച്ചു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇളം ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഇളം ചൂടുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അതേപോലെ ഈ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പണ്ട് ചെയ്ത ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ മുമ്പ് ഞാൻ കേക്ക് പുറത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിസ
ഹാപ്പി സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബൈ